হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম টিচিং রুমের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আপনাদের সাথে আছি আমি রায়হান স্যার আজকে আমি আপনাদের সাথে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেস এর পার্ট ফাইভ নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমি পার্ট ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত আলোচনা করেছি যারা এখনও সেই পার্টগুলো দেখেননি আমি অনুরোধ করব আপনারা ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে লিঙ্কে ক্লিক করে পার্টগুলো দেখে আসবেন কারণ আমি চেষ্টা করেছি যত সহজে এবং সুন্দরভাবে আপনাদের সামনে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেস এর বিষয়গুলো আমি তুলে ধরতে পারি সো আজকে আমি পার্ট ফাইভে রুলস ফোরটিন থেকে সেভেনটিন নিয়ে আলোচনা করব তো ফোরটিন নাম্বার রয়েছে দো বা ওয়াল দো আপনারা জানেন এটা আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে যারা এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য সো দো বা ওয়াল দো এর অর্থ হচ্ছে যদিও অথবা যদিও ডট ডট তবু এরকম অর্থ অনেক সময় ইন্ডিকেট করে থাকে সো দো বা ওয়াল দো আমরা জানি এর অর্থ যদিও তো দো বা ওয়াল ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে দুটো ক্লাস থাকে কারণ কমপ্লিটিং সেন্টেন্স মানি হচ্ছে তার হচ্ছে একটা ক্লাস খালি থাকবে সেই খালি ক্লাসটিকে আপনি কমপ্লিট করবেন আপনার মতো করে তো তার প্রথম ক্লাস এবং দ্বিতীয় ক্লাস প্রথম ক্লাসে যদি কারণ বোঝায় দ্বিতীয় ক্লাসে ফলাফল বোঝাবে ঠিক না তার মানে আমরা একটা জিনিস এখান থেকে আমরা ইজিলি বুঝতে পারি যে দো বা ওয়াল দো এর প্রথম ক্লাসটি যদি পজিটিভ হয় দ্বিতীয় ক্লাসটি হবে নেগেটিভ আর প্রথম ক্লাসটি যদি নেগেটিভ হয় তাহলে দ্বিতীয় ক্লাসটি হবে পজিটিভ ঠিক আছে এভাবে অনেক সময় দেখবেন যে দো বা ওয়াল মাঝখানে পরীক্ষায় থাকে একটা ক্লাসের মাঝখানে থাকে আবার অনেক সময় একটা জিনিস দেখা যায় যে আমরা দেখি দো বা ওয়ালদোকে সেন্টেন্সের শুরুতেও দেখে থাকি সো শুরুতেও থাকতে পারে বা মাঝেও থাকতে পারে যেভাবেই থাকুক না কেন ওই একই জিনিস বোঝাবে প্রথম ক্লাসটি কারণ বোঝাবে এবং দ্বিতীয় ক্লাসটি ফলাফল বোঝাবে ঠিক আছে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল এখানে আলোচনা করেছি রায়হান উইল হ্যাভ কাম থ্রু সরি কাম দো সো এখানে কি বলেছে রায়হান উইল হ্যাভ কাম দো যদিও হি লিভস অ্যাট আ লং ডিস্টেন্স সে অনেক দূরে বসবাস করে তার মানে দেখুন এখানে দো জিনিসটা কি বোঝাচ্ছে দেখুন রায়ান উইল হ্যাভ কাম রায়ান আসবে দো যদিও হি লিভস অ্যাট এ লং ডিস্টেন্স তার মানে একটাই বোঝাচ্ছে কারণ আর একটা কী বোঝাচ্ছে ফলাফল বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তার মানে কি যদি পজিটিভ হয় তাহলে পরেরটা হবে কি নেগেটিভ তাহলে দেখুন রায়ান উইল হ্যাভ কাম সে আসবে তার মানে পজিটিভ আর হি লিভস অ্যাট এ লং ডিস্টেন্স তার মানে এটা হচ্ছে কি নেগেটিভ কারণ কি অনেক দূরে বসবাস করে এটা কিন্তু নেগেটিভলি বোঝাচ্ছে একইভাবে নেক্সট এক্সাম্পলটি দেখুন অল দো আনিতা ওয়াজ নট বিউটিফুল করিম ওয়াজ প্রিপেয়ার টু ম্যারি হার ঠিক না আমি কিন্তু আপনারা পরীক্ষায় যেভাবে খাতায় লিখবেন সেভাবে আমি তুলে ধরার ট্রাই করেছি যাতে আপনার এক্সাম্পলগুলো খুব ভালো করে বুঝতে পারেন দেখুন অল দো আনিতা ওয়াজ নট বিউটিফুল এটা কি নেগেটিভ তাহলে পরেরটা হলো কি পজিটিভ আর একটা হচ্ছে কারণ আর একটা হচ্ছে ফলাফল বিষয়টা বুঝতে পারছেন নেক্সট এক্সাম্পল দেখুন দো ইট ওয়াজ কোয়াইট ডার্ক উই গট আপ ফ্রম বেড তার মানে কি দো ইট ওয়াজ কোয়াইট ডার্ক অনেক অন্ধকার উই গট আপ ফ্রম বেড তার মানে এই যে দেখুন একটা হচ্ছে যদি এখানে হচ্ছে নেগেটিভ বোঝায় তাহলে পরে একটা কী হবে পজিটিভ আর একটা যদি পজিটিভ বোঝায় তাহলে হবে নেগেটিভ আর কারণ হলে ফলাফল বিষয়টা এরকম বুঝতে পারছেন এবার আমি আর রোল ফিফটিন নিয়ে আলোচনা করব বিকজ বিকজ শব্দের অর্থ হচ্ছে আমরা আপনারা সবাই জানেন যে এটা কারণ নির্দেশ করার জন্য যে কোনো একটা ক্লোজের আগে ব্যবহৃত হয় বিকজ কথাটি তো বিকজ কথাটি এভাবে থাকবে আপনারা দেখেন বিকজ দ্বারা আমরা জানি কারণ বোঝায় তো কোনো ঘটনা যদি হয় সে ঘটনাটা আগে থাকবে আর কারণটা পরে থাকে ঠিক আছে যেমন দেখুন এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি তারপর আমি বুঝিয়েও দিয়েছি যে হি ওয়াজ পানিস্ট তাকে শাস্তি পেতে হয়েছিল যেন এই ঘটনা ঘটেছিল কেন ঘটেছিল বিকজ হি বিহাভড ব্যাডলি সে খুব খারাপ আচরণ করেছিল তার মানে খারাপ আচরণের কারণে তাকে কি শাস্তি পেতে হয়েছিল ঠিক না আর বিকজের আগে যদি পজিটিভ থাকে পরেও পজিটিভ হবে আগে যদি নেগেটিভ থাকে পরেও নেগেটিভ হবে তার মানে কি পানিস্ট নেগেটিভ বিহাভ ব্যাডলি তার মানে এটাও কি নেগেটিভ ঠিক আছে নেক্সট আমরা আরও একটা এক্সাম্পল দেখবো আর তাহলে আমরা বিষয়টি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো দেখুন এখানে আই কুড নট ডু ইট ইন টাইম আমি এটা সময় মতো করতে পারিনি বিকজ আই ওজ ইল ঠিক না তার মানে এটাও নেগেটিভ এটাও নেগেটিভ ঠিক আছে তারপরে নেক্সট এক্সাম্পল দেখুন উই লাভ দ্য থিংস অ্যারাউন্ড আস মোর আমরা আমাদের চারদিকে জিনিসপত্রগুলোকে অনেক ভালোবাসি বিকজ দে আর ফ্যামিলিয়ার তারা খুব পরিচিত তার মানে পজিটিভ পজিটিভ বুঝতে পারছেন আর একটা হচ্ছে কি আমি বলেছি যে ঘটনা এবং কারণ তার মানে বিকজের ক্ষেত্রে ঘটনা আগে থাকে আর কারণ পরে থাকে ঠিক আছে এবার আমরা দেখব রুল সিক্সটিন আনলেস আপনারা জানেন যে আনলেস কথাটি যদি না অর্থে ব্যবহৃত হয় 
তো আনলেস যুক্ত ক্লোজটি কখনো নেগেটিভ হয় না কারণ আনলেস তো নিজেই নেগেটিভ ঠিক না তো সেক্ষেত্রে সেই ক্লোজটা তো কখনো নেগেটিভ হবে না ঠিক না তো আনলেস যুক্ত যে ক্লোজটি থাকে তার প্রথম ক্লোজটি যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে দ্বিতীয় ক্লোজে আপনি সাবজেক্টের পরে উইল অথবা ক্যান একটা মডেল ইউজ করবেন তারপর আপনারা জানেন যে নর্মালি ভার বন হয় ঠিক না এরপরে আনলেস যুক্ত ক্লোজটি যদি থাকে এর প্রথম ক্লোজটি যদি প্রেজেন্ট সরি পাস্ট টেন্স হয় তাহলে পরবর্তী ক্লোজে আপনি সাবজেক্টের পরে যেখানে উইল বা ক্যান বসিয়েছিলেন সেখানে উইলের ফার্স্ট ফর্ম উঠ ক্যানের ফার্স্ট ফর্ম কুট বসাবেন এবং বাকি অংশ যেভাবে আছে ওভাবে বসে যাবে যেমন আনলেস শি ওয়ার্ক হার্ড যদি না সে কঠোর পরিশ্রম করে তাহলে শি উইল নট পাস ঠিক না আবার এখানে যদি থাকতো আনলেস শি ওয়ার্ক হার্ড তাহলে কী হতো শি উড নট পাস ঠিক না সেম জিনিস ইউ উইল নট প্রসপার আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড তো এভাবে যেভাবে থাকুক না কেন আনলেস যুক্ত ক্লাসটি শুরুতেও বসতে পারে শেষেও বসতে পারে দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার বিকজ আপনি দেখুন যে আপনার তো রুলস অনুযায়ী বা নিয়ম অনুযায়ী সব কিছু ঠিক আছে যে আনলেস যুক্ত ক্লাসটি প্রেজেন্ট টেন্স হলে পরে একটা হবে আপনার হচ্ছে সাবজেক্টের পর উইল বা ক্যান বসবে আর যদি পাস্ট টেন্স হয় সাবজেক্টের পরে উড বা কী বসবে কুড বসবে তার মানে আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড তার মানে আনলেস যুক্ত ক্লাসটি প্রেজেন্ট হলে পরে একটা কী হবে সেটা হচ্ছে ওই যে যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে উইল বসাবেন আর যদি পাস্ট হয় তাহলে উড বসাবেন বা কুড বসাবেন ঠিক আছে এবারে রুল সেভেন্টিন যেটা আজকের জন্য লাস্ট রুল সেটা হচ্ছে অ্যাজ লং অ্যাজ যতক্ষণ পর্যন্ত তো এটা আপনার ইজিলি বুঝতে পারবেন কারণ কোনো কিছু যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝালে আপনি আপনার মতো করে যে কোনো একটা সেন্টেন্স মানে অর্থবহ একটা সেন্টেন্স ইউজ করলেই চলবে যেমন দেখুন ওয়েট হেয়ার অ্যাজ লং অ্যাজ ইট রেন্স যতক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি হয় এখানে ওয়েট করো নেক্সট হচ্ছে দ্য ব্লেসিং অফ আল্লাহ উইল বি উইদ আস অ্যাজ লং অ্যাজ তারপরে আপনার পরীক্ষার খাতে যেরকম এরকম খালি ঘর দেওয়া থাকবে আপনি কীভাবে পূরণ করবেন সেটা যে দ্য ব্লেসিংস অফ আল্লাহ উইল বি উইদ আস অ্যাজ লং অ্যাজ উই ডু দ্য ডিউটি টু হিম যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি তার দায়িত্ব পালন করব তিনি যা আমাদেরকে বলেছেন তা আমরা পালন করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি তার আশীর্বাদ আশীর্বাদ পাবো ঠিক আছে সো দেখুন অ্যাজ লং অ্যাজ যদি থাকে সেক্ষেত্রে আপনি আপনার মতো করে একটা অর্থব একটা সেন্টেন্স বা ক্লাস দিয়ে আপনি সেটাকে কমপ্লিট করতে পারবেন এই ছিল আজকের মতো কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের আলোচনা সো আশা করি নেক্সট আমি আপনাদের সাথে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ রুলসগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং আশা করি আপনারা উপকৃত হতে পারছেন ঠিক আছে এরপরও আপনাদের যদি কোনো কমেন্টস বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই আমাকে করবেন আর পাশাপাশি টিচিং রুমকে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে টিচিং রুমের সাথে থাকবেন আমরা শুধু ইংলিশ প্রোভাইড করছি না আমরা সবগুলো সাবজেক্টের সাজেশন এবং সবগুলো সাবজেক্টের অর্থাৎ ক্লাস এইট নাইন টেন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত যে বইগুলো আছে প্রতিটা বইয়েরই আমরা চেষ্টা করব অধ্যায়ভিত্তিক সব আলোচনা করার জন্য সো সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম